бедная, бедная Россия, на нее напала Украина по наускиванию Запада, обеспечивающего ее ни на что негодным железом. При этом же знают, что Россия победит. На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которыми управляет руководство этой страны в гибридной войне против России. Наращиваются поставки вооружения военной техники Украины, проводится обучение личного состава украинской армии, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима. Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты. А планы добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент Соединенных Штатов Америки. Российская экономика выстояла. Специальная военная операция развеяла миф о супероружии, которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на, на фронте. Про неэффективность западного оружия, конечно, могли бы с этим генералиссимусом Министерства серийных убийств, ни дня не служившим в армии, поспорить взорванные склады, их аэродромы, ЧВК «Вагнер» в Попасной, но сегодня с ним будет спорить. Крым. Ох, бля, а ты с аэрат упал, бля. Да? Ага. Да? Вот на дорогу. Прям перед машиной причем. Перед машиной. Да ни хера не летает. Здравствуйте, друзья. С вами Алена Васильева, Миновито Онлайн. Неизвестно, какие планы спецопераций имел в виду Шойгу, поскольку они меняются в течение почти уже шести месяцев. Непонятно, как они их будут достигать. Ну, может, роботами-собаками, которые показаны на выставке «Армия-2022». Они, как мы поняли, имеются даже в свободной продаже на Алиэкспресс. Но что-то все равно высокоточное летит по военным объектам на территорию временно оккупированного Крыма. Вот сегодня неоднократно шандарахнуло по территории железнодорожного узла в Джанкое, что пришлось оккупантам и их хауям срочно остановить пассажирские поезда, следующие на материк. Украинская бобовна чисто случайно ну, конечно же, навредила скрепным объектом и их логистики для перемещения. Эпично же горит склад боеприпасов. Извините, ребят, но это горит склад рядом с моим домом. Сегодня я, наверное, на работу не выйду. Сообщается, что там находилось минимум 8 ЗРС С-400, 3 С-300, 5 ЗРПК, панцирь С-1 на покрытом очистительным огнем аэродроме было сосредоточено 440 транспортно-пусковых контейнеров С-300. Оккупанты же объяснили, что это, дескать, диферсия. Ну, кто-то опять покурил нескрепный Мальборо. Впрочем, версию о том, что в Крыму действуют украинские специалисты по нанесению непоправимого вреда Рашки, не исключает и Нью-Йорк Таймс. Ну что, уже Кужегеточ? Велика разница. Легче вам? Приближает к победе? Ну ок. Самое забавное, что очень часто их же скрепыши от своей тупости ЗСУ и помогают. Вот вам видосик с площадки хранения боеприпасов на станции Азовская в Крыму до сегодняшнего взрыва.
Лишняя хромосома не давит, а Украина уже не скрывает, что договориться с ней в рамках до 24 февраля уже не удастся. Украина заберет все свое, сколько бы ни бредила Рашка своим аналогом нетом. Операция демилитаризации в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Крым – это Украина, заявил глава Офиса президента. И будучи патентованными кидателями понтов, Киев за три дня – ха-ха, кремлевская верхушка не может не понимать, что такие заявления украинцев – это никакой не блеф, а системная работа с результатами, базой и соответствующими планами. Между прочим, нарушили пожарную безопасность сегодня не только в Жанкое. Во временно оккупированном Лисичанске, например, воспламенился мангал, в котором чисто случайно сгорели до 70 вагнеровцев. Ой. Как там, кстати, Димон Медведев, угрожающий в случае удара по Крыму, устроить материковой Украине судный день, опять спит в пьяном угаре? Как бы то ни было, но понаехавшие россияне, дрожащие за свои жопы, сильнее, чем за мифическое величие империи зла, очень быстренько покидают чужой полуостров. Не надейтесь, люди, они ничего не поймут. Останутся такими же, как на этой пародии на известный ролик с, не, с плачем не Ярославны, опубликованный после прилета по аэродрому в Саках. Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно вообще. Я привыкла здесь, как у себя дома жили. Настолько все душевно, по-домашнему. Мы с мужем коренные крымчане. Живем здесь с 2014 -го года. Еле-еле нашли в Алуште квартиру со слабыми хозяевами. Там жили эти крымско-татарские пенсионеры какие-то. Мы же чисто по-человечески настучали на них ФСБ. И их куда-то забрали и увезли. А мы опять же чисто по-человечески начали за квартирой присматривать. Даже документы на себя переоформили, по-человечески чисто. Вообще не хочу уезжать. Ну ладно, мы бомбим Украину из Крыма. Ну зачем бомбить в ответ? Ответьте мне. Люди добрые. Здесь все люди такие добрые. Смотришь на них и сам становишься добрее. Она отошла от машины, лохудра. Что тебе надо-то? Нет у нас мест. Пешком вали из Крыма со своими грудничками. Сама нарожала, сама и носи их. Вообще не хочется уезжать. Мне друзья из Залубки звонили. Они у меня в телефоне так и записаны. Друзья из Залубки. Тоже говорят, что не хотят уезжать. Тоже жили не у себя дома, как у себя дома. Душевно так, по-домашнему. Не хочу возвращаться в свой Волгондонск. У меня ж там муж в розыске, работы нету. Еще и эти озлобленные мерзкие людишки, которых мы кинули на бабки. Как их эти родители мужа? Куда теперь нам ехать? Курортный сезон не задался. Наконец-то дождались камней с неба. Они, конечно, потом будут орать за что. Да вот, пожалуйста. Только за сегодняшний день обстреляны Харьков, Днепропетровщина, Николаевщина, Запорожье. И да, конечно, все это по гражданским объектам. Шойгу, безусловно, пока может хвалиться своим союзничеством с Бургундиями. С Бурундиями. В этом зале сегодня присутствуют видные военачальники дружественных нам государств. Из Бурундии, Гвинейской республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чада, Эфиопии. Южноафриканской республики. Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Однако очевидно для всех адекватных людей, что эти геополитики по уши в клозете. Это погрузка американских боекомплектов, предназначенных для Украины. Thank <laughs> you. 
Скрипошарные вскоре оценят их неэффективность, как не оценили их 43 тысячи 900 на сегодняшний день убитых захватчиков. Но они никому уже об этом ничего не расскажут. Еще в Украину прибыли гаубицы М109 из Латвии. Граждане шести стран собирают деньги на байрактары для Украины. Все хорошие новости не перечислить. На сегодня все, друзья. Все будет Украина. Империя зла, безусловно, сдохнет. Слава Украине! Живе Беларусь! Безусловно, последнее видео. Делитесь этим видео, ставьте лайки. Спасибо всем, кто нам помогает. Комментируйте. Всем хорошего, тихого вечера и тихой ночи. Пока. До завтра.